കഥകൾക്കപ്പുറം വിളിച്ചു വരുത്തി മാനഭംഗം ചെയ്ത ശേഷം അയാൾ അവളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി പൊട്ടിത്തകർന്ന തലയോടും ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി എല്ലുകളുമായി തെരുവോരത്ത് കിടന്ന ആ യുവതി ആരായിരുന്നു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി പെരുമ്പാവൂരിൽ പിന്നെയും ഉരുവൾ കൂടി മരിച്ചു വീണു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് നേരം പുലരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നഗരമധ്യത്തിലെ ഹോട്ടൽ തുറക്കാനായി ഉടമകൾ എത്തുമ്പോൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം പൂർണമായും നഗ്നമായ നിലയിലായിരുന്നു അതിദാരുണമായിരുന്നു ആ കാഴ്ച എൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് വെളുപ്പിന് ഒരു അഞ്ചരയായി കാണും ഞങ്ങൾ വിവരം അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തും ഞാനും അച്ഛനും കൂടി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ പോലീസ് എത്തിയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനത മൊത്തം ഒരു ഭയത്തിലും ഒരു ഭീതിയിലും ആണ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ ആ ഒരു യശസ്സും ആ പെരുമയൊക്കെ പോയി പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ കൊലപാതക രീതി പോലീസിനെയും നടക്കുന്നതായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ് അടിയേറ്റ് തകർന്നതുപോലെ ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും വാഹനം ആ സ്ത്രീയെ ഇടിച്ചിട്ട ശേഷം കടന്നു കളഞ്ഞതാകുമോ ഞങ്ങളൊരു പത്തരയോടെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതോടെ പിന്നെ ആരും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് വിജനമായിരിക്കും വിറ്റ്കാലിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിലൊരു മൂന്നാമത്തെ സംഭവമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ ആരായിരുന്നു രാത്രിയുടെ വിജനതയിൽ അവർ എങ്ങനെ വന്നുപെട്ടു ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോലീസ് മൃതദേഹം എറണാകുളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ നടന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണ് പൈശാചികമായിരുന്നു ആ കൊലപാതകമെന്ന് ബോധ്യമായത് അവർ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനും ഇരയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി അതിലുപരി ഒരു അഗാധമേറ്റ പോലെയായി പോയി ഇത് പോലീസ് മൃതദേഹം കണ്ട സ്ഥലത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഠോരമായ ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പോലും നെഞ്ചിടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കാഴ്ചകൾ സംഭവം നടക്കുന്ന ഒരു വെളുപ്പിന് ഒരു ഒന്ന് എട്ടൊക്കെ സമയത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സി സി ടി വി ക്യാമറ വഴിയാണ് സംഭവം കിട്ടിയത് അപ്പം തന്നെ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത് പെരുമ്പാവൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് എതിർവശമുള്ള ഹോട്ടലിന് മുൻവശം അപ്പോൾ സമയം പുലർച്ചെ ഒരു മണി ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ ഒരു യുവതിയും യുവാവും നടന്നു വരുന്നു പിന്നെ നടന്ന ദാരുണമായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞു ഒരു മൺവെട്ടി കൊണ്ട് യുവാവ് ആ സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുന്നു ദേഹമാകെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും കാലൊടിക്കുകയും ചെയ്തു അവശ്യയായ യുവതിയെ അയാൾ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായ മാനഭംഗത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷവും അവൻ പിന്മാറിയില്ല മൺവെട്ടി കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് തവണ ആ സ്ത്രീയുടെ തലയിൽ അടിച്ചു സംഭവത്തിന് ശേഷം അയാൾ സി സി ടി വി ക്യാമറ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഷോപ്പിൽ സി സി ടി വി ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ക്രൈമിൽ പ്രതി ആരാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പം വേറൊരു അവസ്ഥ ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു തുമ്പില്ലാന്ന് പോയ ഞങ്ങളുൾപ്പെടെ ഇതിൽ പ്രതിയായി ചേർന്നേനെ അപ്പം ഇപ്പം ഒരു എല്ലാ ഷോപ്പിലും സി സി ടി വി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അത് ഉടനെ എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉടനെ കണ്ടെത്തണം ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആ കൊലപാതക രീതിയും ക്രൂരനായ കൊലപാതകിയെയും പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതോടെ പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിൽ നിന്നും പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അസമിയ നൌഗോങ് ജില്ലക്കാരനായ ഉമർ അലി എന്ന ഇരുപത്തിയേഴുകാരനായിരുന്നു മൃഗത്തെയും വെല്ലുന്ന പൈശാചികത കൊണ്ട് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകി ഉള്ളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്രോളിംഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല ഇടയ്ക്ക് പോലീസ് വരുന്നു പോകുന്നു ഉള്ളതല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നുള്ളൊരു ഇതൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത്തിരി ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ അറിയാതെ ഇത്തിരി 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സി സി ടി വി സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ കാരണം മോഷണ അവശ്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സി സി ടി വി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർ വന്നു പോകുന്ന ഒരിടമാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ധാരാളം ആളുകൾ സ്ഥിരം ഇവിടെ ജോലിക്കായിട്ടും മറ്റുള്ള അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശരിക്കും അതൊരു ഷോക്ക് ഏറ്റ പോലെ തന്നെയാണ് വേഷം മാറി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പെരുമ്പാവിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറസ്റ്റിലായ ഉമർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൊലപാതകി പെരുമ്പാവൂർ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി പരസ്യമായി തന്നെ വിലസി നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ പെരുമ്പാവൂർ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവരെല്ലാം അതിന് തീർത്ഥാക്ഷികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെരുമ്പാവൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് ഈ പ്രതി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം വിലസി നടന്നിട്ടുള്ളത് നഗരത്തിന്റെ വിജനതയിൽ എങ്ങനെ വന്നുപെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയും വിവാഹമോചിതയുമായി യുവതിക്ക് പത്തു വർഷത്തിലധികമായി വീടുമായി ബന്ധമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവർ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും ഇതിലെ ഒരു വെരി ഫെമിലിയർ ഫേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഉമർ അലി നഗരത്തിനൊരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയും പുലർച്ചെയും വിജനമായ നഗരമധ്യത്തിലൂടെ അവൻ അലഞ്ഞു നടന്നു ലഹരിക്കായി പല മാർഗങ്ങൾ തേടി സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ശീലം നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തൊഴിലും ഏർപ്പെടാതെ ഒരു പണിക്ക് പോവാതെ തെരുവിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിരവധി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരെ കർക്കശമായി നിയമപരമായി നേരിടേണ്ട ബാധ്യത പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിനുണ്ട് ലഹരിക്ക് പണമില്ലാത്തതിനാൽ കിട്ടുന്ന രാസവസ്തുക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രൂക്ഷഗന്ധം ശ്വസിച്ചു ഫെവിക്കോളും ട്യൂബ് ഒട്ടിക്കുന്ന പശയുമെല്ലാം അവന് ലഹരി വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഈ ഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നതോടെ അവൻ പിശാചായി മാറും പിന്നെ അലച്ചിലാണ് അപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അവൻ നേടും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അവർക്കതൊരു അവരുടെ ഈ താമ്പൂല് മുറുക്കുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിൽ അതൊരു കുറ്റമല്ല നമ്മൾ അത് ഈ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അതൊരു കുറ്റമായി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അവരുടെ ഒരു കുറ്റമായി കണ്ടിട്ടില്ല അവരുടെ അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് തന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വശമ്മതയാകാഞ്ഞതിനാൽ ആ സ്ത്രീയെ മാരകമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവിൻ്റെ പെരുമ്പാവൂരിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിയേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ തൊഴിൽ ദാതാക്കളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദേശത്ത് പോയി നമ്മുടെ മലയാളികളും കുറേ നാൾ ജോലി ചെയ്ത് നല്ല കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് സമൃദ്ധിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തകൾ മൂലം ധാരാളം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇയാൾ പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉടമയാണെന്ന് പോലീസിന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ പെട്രോളിംഗ് സംഘങ്ങൾ ഈ രാത്രി സഞ്ചാരിയെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചു അടുത്ത നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പോലീസിൻ്റെയും എക്സൈസിൻ്റെയും എല്ലാം സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ഒരു കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ താലൂക്ക് വികസന സമിതിയിലൊക്കെ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റണം പറ്റാവുന്ന കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ ഒരു കൊല നടക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അവരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് പെരുമ്പാവൂരിലെ എന്നല്ല സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇത്രയും നാളെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം പെരുമ്പാവൂർ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു തുടരെ തുടരെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതലും കഞ്ചാവിൻ്റെ കച്ചവടം വ്യാപകമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമുക്കാൽ ജോലികളും പോലും നടക്കില്ലാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ധാരാളം പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ അവർ നന്നായി ശോഭിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ചെറിയ ജോലി മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം വരെ വഹിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുണ്ട് ഈ ഈ കേസുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എക്സൈസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഷാഡോ ടീം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷാഡോ ടീമിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ഇവരുടെ ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഷാ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വാഴക്കുളത്തെങ്ങ വേറൊരു ഒരു ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു ഇത് മൂന്നാമത്തെ മരണമാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നാടിനെ നടുക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിലും അവരിൽ ചിലർ പങ്കാളികളായതോടെ നാടാകെ ആശങ്കയിലാണ് വനിതാ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും വനിതകളെ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധ ഉള്ളതായി വളർത്തുന്നതിന് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മാനസികമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരെ അത് കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നതിനുമുള്ള വേദികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാനുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം പുറത്തെടുത്ത് അരും കൊലയിലൂടെ ആളുകളെ നിരന്തരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നു മലയാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികളായി വന്നവരെ ഭയാശങ്കയോടെയാണ് ഇന്ന് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഒരു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കാരണം മദ്യപിച്ച് ഇതുപോലെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളൊക്കെ കാരണം അവർക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ല അവർ വേറൊരു ലോകത്ത് പോലെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആണ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പേടിയാണ് ഇവരുടെ കൂടെ അടുത്തോടെ ചെല്ലാൻ തന്നെ അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയ നോക്കേണ്ടതാണത് ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന തൊഴിലാളികളും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഈ നഗരത്തിൽ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേരെങ്കിലും ക്രിമിനലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാടിന് ആപത്തായി തീരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും ആ ആശങ്ക അവരിലുമുണ്ട് തങ്ങളെ മലയാളി സമൂഹം സംശയ ദൃഷ്ടിയോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന കുറ്റബോധവും അവർക്കിടയിലുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം വളരെ ഈ പിൻപോരു ടൗണിൽ ഇത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റി കാർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ആധാർ കാർഡുകൾ കറക്റ്റായി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജോലി നൽകുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതോടെ നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഇപ്പോഴുണ്ട് പോലീസുകാർ തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഒരു നിയമം തന്നെ കൊണ്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കുന്നില്ല അതൊരു വളരെ വലിയൊരു വീഴ്ചയാണ് കാരണം ഇനിയും ഇതുപോലെ ക്രൈം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മൂന്നും സ്ത്രീകളായിരുന്നു എന്നത് ഭയാശങ്കകൾ കൂട്ടുന്നു പെരുമ്പോൾ ഒരു ടൗണിനൊരു സെൻട്രൽ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ രാത്രി ഒരു ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു വിജനമായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു പരിസരം ഫുൾ കാലിയായിരിക്കും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ജനത്തിരക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഫുൾ വിജനമായിരിക്കുന്ന ടൈം സമയമായിരിക്കും ക്രിമിനൽസിന് സ്വാഭാവികമായി നല്ലൊരു അവസരമാണ് കാരണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഇടത്താവളം പോലെ അയ്യാത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വി
ആക്ക് അവർ ഇത്രയോടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവർ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും ആ പെട്രോളിംഗ് ഒക്കെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇവരെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത പണത്തിന്റെ ബാക്കി കൊടുക്കാഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഹായിമാർ കോഴിക്കോട് നഗരമധ്യത്തിൽ ബസ് തടഞ്ഞ സംഭവം വരെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായി അവരൊരു സംഘടിത ശക്തിയായി മാറുന്നു എന്ന ആശങ്കയും ഇന്നുണ്ട് പെരുമ്പാവൂരിൽ വ്യാപാര വ്യാവസായിക മേഖലകളിലും നിർമ്മാണ മേഖലകളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത സാന്നിധ്യമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നിലവിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ നഗരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ സേവനം ഈ നഗരത്തിന് അവിഭാജ്യമായ ഘടകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ലഹരിയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയവരാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിലധികവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർശന നിയമങ്ങളൊന്നും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ അവർ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഇതിലും കല്യാണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വരെ ഇരുന്ന് ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് അവർ മുറുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവർ മുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ തന്നെ തുപ്പി ആ സ്ഥലമൊക്കെ വൃത്തികേടാക്കിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പം അത് അവരുടെ നാട്ടിൽ അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അത് അറിയില്ല ഇത്തരം തൊഴിലാളികളുടെ താവളങ്ങളിൽ പോയി അധികൃതർ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് മൂവായിരത്തി താഴെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരാണ് നിലവിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൈവുഡ് വ്യവസായത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അവരുടെ താവളങ്ങളിൽ പോയി തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തി അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താറുണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കഞ്ചാവ് കച്ചവടം നടത്തുന്ന മാഫിയ ഇവിടെ തഴച്ചു വളരുന്നു എന്നതും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതൽ കഞ്ചാവ് കേസ് പിടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവരെ റിമാൻഡിൽ പോകുന്നുള്ളൂ നിയമത്തിൻ്റെ ചില പഴുതുകൾ കൂടെ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മാഫിയ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നത് കഞ്ചാവ് കൂടുതലും ഇവരെ പിടിച്ചവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവരെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിൽ വളരെ വില കുറഞ്ഞ് അതായത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന കഞ്ചാവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം രൂപ വില നിശ്ചയിച്ചാണ് ഇവരിവിടെ കച്ചവടം നടത്തുന്നത് യുവതിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഉമർ അലി പോലീസുകാരുടെ മൂക്കിന് താഴെ സ്വൈരമായി വിലസ് നടന്നിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഒരുപക്ഷെ സി സി ടി വി ക്യാമറകളിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂരിന്റെ ഭീതി ഒഴിയുമായിരുന്നില്ല കൊലപാതകി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ചകൾ പെരുമ്പാവൂർ പട്ടണത്തിലെ വിവിധ മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെരുമ്പാവൂരിലെ പി പി റോഡും പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരവധി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് പരസ്യമായി തന്നെ ലഹരി അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തെരുവിൽ വിലസുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പോലീസിനോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസിനോ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് തെരുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നതുകൊണ്ടാകാം ഈ സംഭവം അത്രയേറെ ഗൗരവമായി ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരാൾ പോലും പ്രതിക്കെതിരെ ആക്രോശിച്ചില്ല മാരകമായ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ രഹസ്യമായി അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് വിൽക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പെരുമാവൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പെരുമാവൂർ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ജ്യോതി ജംഗ്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബായ്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭയാനകമായ അവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും അതേപോലെ സൺഡേസ് നമുക്ക് ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ യാതൊരു നിർവാഹമില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവർ ഇവരുടെ ഡോമിനേഷനാണ് പിന്നെ ടൗൺ ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ഈ നഗരം നീങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ ഈ അതിപ്രസരം എന്
വഴി തെറ്റി എത്തിയ ഒരു യാത്രക്കാർ പെട്ടുപോയാൽ എന്താകും സ്ഥിതി അവരുടെ നിലവിളി ഒച്ചകൾ കേൾക്കാൻ ആരുണ്ട് ഭീതി ഒഴിയുന്നില്ല അതൊരു തുടർക്കഥയാകും പോലെ കഥകൾക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം സൂര്യ ടി വി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഹെവൻലി പ്ലാസ സിവിൽ ലൈൻ റോഡ് വാഴക്കാല കാക്കനാട് പി ഒ കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു വൺ ഇമെയിൽ കഥകൾക്കപ്പുറം അറ്റ് സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ